হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি নিয়ে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর আজ আমার অষ্টম ক্লাস তো আজ আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর সাত যেটি বরিশাল বোর্ড দু হাজার সাতাশ সালে পরীক্ষা এসেছিল তো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে উদ্দীপকটা একটু পড়ে নেব জনাব আকাশ তার ব্যবসায়ী বিয়ে হিসাব বিস্তারিতভাবে সংরক্ষণ করেন না এক জানুয়ারি দু হাজার বারো তার ব্যবসায় মোট সম্পদ দায়ের পরিমাণ ছিল চার লক্ষ টাকা ও এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা উক্ত বছরে তিনি আরও ষাট হাজার টাকা নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন তিনি উক্ত বছরে তিরিশ হাজার টাকা নগদ উত্তোলন করেন একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার তার ব্যবসায় নিম্নমুক্ত সম্পদ ও দায়সমূহ ছিল নগদ এক লক্ষ টাকা আসবাবপত্র আশি হাজার টাকা দেন আদার ষাট হাজার টাকা মজুদ পণ্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাংক ঋণ চল্লিশ হাজার টাকা ও পান আদার পঞ্চাশ হাজার টাকা তো উদ্দীপকটা পড়ে নিলাম এবার দেখে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে কি বলছে ক নম্বরে কি বলছেন জনাব আকাশের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত খ নম্বর কি বলছে জনাব আকাশের সমাপনী মূলধনের পরিমাণ কত গ নম্বর কি বলছে একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার বারো হিসাব বছরে জনাব আকাশের ব্যবসার লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো তো উদ্দীপকটা আমরা পড়ে নিলাম এবং সৃজনশীল প্রশ্ন কি বলছে আমরা সেটাও পড়ে নিলাম তো প্রথমে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি ক নম্বর ক নম্বর কি বলছে জনাব আকাশের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত তো এটার জন্য আমরা একটা ছক নিব চকটা কী থাকবে বিবরণ টাকা টাকা আর আমরা ক নম্বর একটা হেডিং কী দিয়েছি প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় আমরা জানি প্রারম্ভিক মূলধন কীভাবে নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ প্রারম্ভিক মোট সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক মোট দায়ের পরিমাণ বাদ দিলে যে অ্যামাউন্ট পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন তো যেহেতু উদ্দীপকে আমাদের প্রারম্ভিক মোট সম্পদ এবং প্রারম্ভিক মোট দায়ের পরিমাণ দেওয়া আছে সুতরাং আমরা খুব সহজেই এটা করতে পারব তো প্রথমে আমরা কি লিখব প্রারম্ভিক মোট সম্পদ প্রারম্ভিক মোট সম্পদ কত আছে চার লক্ষ টাকা তাহলে আমরা এখানে নিব চার লক্ষ টাকা তারপরে বাদ দেব কি বাদ প্রারম্ভিক মোট দায় তো প্রারম্ভিক মোট দায়ও আমাদের কি উদ্দীপকে দেওয়া আছে তো উদ্দীপক কত আছে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা তাহলে আমরা এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা বাদ দেব তাহলে চার লক্ষ টাকা থেকে যদি এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমাদের কত থাকে দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা তো আমরা দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এখানে লিখব এই দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকাই কি আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন তাহলে আমরা এটা লিখে দেবো এটা প্রারম্ভিক মূলধন উত্তরটা লিখে দেব প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের ক নম্বর বলেছিল জানা বাকাশে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত আমরা নির্ণয় করলাম ক নম্বরের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ তো আমাদের ক নম্বর শেষ তো ক নম্বর পরে কি আছে খ নম্বর খ নম্বর কি বলছে জনাব আকাশের সমাপনী মূলধনের পরিমাণ কত তো আমরা জানি সমাপনী মূলধনের পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ সমাপনী মোট সম্পদ থেকে সমাপনী মোট দায়গুলো বাদ দিতে হয় তো আমরা এটার জন্য একটা ছক নিব বিবরণ টাকা টাকা আর খ নম্বর হেডিং আমরা কি দিচ্ছি সমাপনী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় তো আমাদের যেই উদ্দীপক আছে উদ্দীপক থেকে আমাদের সমাপনী মোট সম্পদগুলো বের করতে হবে এই আমরা এখানে একটা হেডিং দেব কি সমাপনী মোট সম্পদ তো সমাপনী মোট সম্পদ আমাদের কি কি আছে আমরা একটু দেখে নিই নগদ আছে নগদ কত আছে এক লক্ষ টাকা তাহলে আমরা নগদ নিব নগদ কত টাকা আছে এক লক্ষ টাকা তারপর কি আছে আসবাবপত্র আসবাবপত্র কত আছে আশি হাজার টাকা তাহলে আমরা আসবাবপত্রটা নেব আশি হাজার টাকা তারপর কি আছে দেনাদার দেনাদার কত আছে ষাট হাজার টাকা তাহলে আমরা দেনাদার নেব দেনাদার ষাট হাজার টাকা তারপর মজুদ পণ্য কি আমাদের সম্পদ তাহলে মজুদ পণ্য নেব কত এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে মজুদ পণ্য নেব এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাংক ঋণ আমাদের সমাপনী দায় তাহলে আমরা পাওনাদারও কি আমাদের জন্য দায় তাহলে মোট সম্পদ আমাদের আর নাই তাহলে আমরা কি করব এই চারটা অ্যামাউন্ট যোগ করব তাহলে যোগ করলে আমাদের কথা হয় আমরা একটু দেখে নিই এক লক্ষ যোগ হচ্ছে আশি হাজার যোগ হচ্ছে ষাট হাজার যোগ হচ্ছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টোটাল কত তিন লাখ আশি হাজার টাকা তাহলে আমরা তিন লাখ আশি হাজার টাকা এখানে লিখব তিন লাখ আশি হাজার এই তিন লাখ আশি হাজার টাকা থেকে আমরা কি করব সমাপনী যে দায়গুলো আছে সেগুলো মাইনাস করব তাহলে আমরা সমাপনী দায়টা লিখে নিই এখানে আর একটা হেডিং দিই বাদ সমাপনী মোট দায় সমাপনী মোট দায় কী কী আছে আমরা একটু দেখে নিই ব্যাংক ঋণ ব্যাংক ঋণ কি আমাদের সমাপনী দায় 
তাহলে আমরা ব্যাংক ঋণটা নেব ব্যাংক ঋণটা আছে কত টাকা ব্যাংক ঋণ তো আছে 40000 টাকা তো আমরা 40000 টাকা নিলাম এরপর কি আছে পাওনাদার পাওনাদার কি আমাদের দায় পাওনাদার আছে কত টাকা 50000 টাকা তাহলে পাওনাদারটা আমরা নিব যেহেতু আর সমাপনী দায় নাই সুতরাং ব্যাংক ঋণ এবং পাওনাদার এই দুইটাই এই দুইটা কি করব এখন আমরা যোগ করব এই দুইটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের কত হয় 90000 টাকা তো আমরা এখানে 90000 টাকা লিখব 90000 টাকা আমরা কি করব এই যে 380000 টাকা হয়েছে 380000 টাকা থেকে 90000 টাকা মাইনাস করব তাহলে 380000 টাকা থেকে যদি 90000 টাকা মাইনাস করি তাহলে আমাদের কত থাকে দেখি दुई लाख नब्बे हज़ार टका तो दुई लाख नब्बे हज़ार टका हम रखने लिख बो ये दुई लाख नब्बे हज़ार टके की हमारे शामा पुनी मूल धन तो लम रखने लिखे दबो शामा पुनी मूल धन शामा पुनी मूल धन बैला मनो को तो दुई लाख नब्बे हज़ार टका तो लो उत्तर टाम रे लिखे दी शामा पुनी मूल धने पोरीमान তাহলে খ নম্বরে আমরা বলেছিল জনাব আকাশের সমাপনী মূলধনের পরিমাণ কত তাহলে আমরা খ নম্বরে জনাব আকাশের সমাপনী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করলাম তাহলে আমাদের খ নম্বর শেষ তো খ নম্বরের পরে কি আছে গ নম্বর গ নম্বরে কি বলছে 31 ডিসেম্বর 2012 হিসাব বছরে জনাব আকাশের ব্যবসায় লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো তো আমরা এটার জন্য একটা ছক নেব ছকটা কি কি থাকবে বিবরণ টাকা টাকা আর আমরা ছকের একটা হেডিং দিয়েছি কি ব্যবসায় লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় আমরা জানি ব্যবসা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করার জন্য একটা সূত্র ব্যবহার করি আমরা কি সূত্র দেখো সমাপনী মূলধন প্লাস কি করি উত্তোলন এই দুটো যোগ করার পর যে অ্যামাউন্টটা হয় সেটা থেকে আমরা কি বাদ দিই প্রারম্ভিক মূলধন আর যদি অতিরিক্ত মূলধন থাকে তাহলে আমরা অতিরিক্ত মূলধনটাও বাদ দিই তাহলে আমরা মূল অঙ্কে চলে যাই তাহলে আমরা প্রথমে কি নেব সমাপনী মূলধন তো আমরা খ নম্বর অপশনে কি করছিলাম সমাপনী মূলধনটা নির্ণয় করছি এজন্য ख नम्बर अपशन थे समापनी मूलधन नहीं आसब तो यह लिखब कि समापनी मूलधन और आप ब्रैकेट लिखे देव ख प्राप्त कत टाँव समापनी मूलधन छोड़ दुई लक्ष नब्बे हज़ार टाक तो नब्बे हज़ार टाक लिखब इरपर एर साथ ही करबा उत्तोलन जो करब तो जो उद्दीपक पढ़े तक हमें देखे उत्तोलन छो तो उत्तोलन जो कर देव उत्तोलन तो उत्तोलन कत टा आज हमें एक देखे नहीं उक्त बचरे मोट त्रिस हज़ार टाक नगद उत्तोलन करें अर्थात तिर हज़ार टाक कि नगद उत्तोलन कर उत्तोलन कि करब जो कर देव तेल जो उत्तोलन त्रिस हज़ार टाक जेहतु समापनी मूलधन साथ उत्तोलन जो करब तेल समापनी मूलधन पे गलम और उत्तोलन पे गलम एखंड कि करब यह दुटा जो करब तो युटा जी जो करी तेल कत है तीन लक्ष बीस हज़ार टाक तो हमें एखे लिखब तीन लक्ष बीस हज़ार टाक तीन लक्ष बीस हज़ार टाका कि करबाद प्रारम्भिक मूलधन प्लस अतरिक्त मूलधन जो थे से माइनस करब तेल एखे कि लिखते परि बद प्रारम्भिक मूलधन तो प्रारम्भिक मूलधन आप देखो हमें क नम्बर की निर्णय कर लिखे देव क थ प्राप्त प्रारम्भिक मूलधन कत छो प्रारम्भिक मूलधन छो कत दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाक तो दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाक नहींब प्रारम्भिक मूलधन साथ करबाद अतरिक्त मूलधन जो थे से यही अमाउंट के माइनस करब तो जो उद्दीपक पड़े तक आप देखे जो अतरिक्त मूलधन छो अर्थात लाइन का देखो उक्त बचरे षाठ हज़ार टाक नतून कर व्यवसाय जो करें ये नतून कर व्यवसाय जो अमाउंट जो कर अतरिक्त मूलधन तेल अतरिक्त मूलधन जो कर दी अतरिक्त मूलधन कत टा ठ हज़ार टाक तेल दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाक और जो षाठ हज़ार टाक जो जो करी तेल कत है ये तीन लक्ष टा तो तीन लक्ष टा लिखब एन जो तीन लक्ष बीस हज़ार टाक जो तीन लक्ष टा माइनस करी तेल कत है बीस हज़ार टाक थे और ये जो अमाउंट माइनस करी से ब्राकेट दिए आटके दी ये ब्राकेट दिए आटके देव तो ये बीस हज़ार टाक पाइल अर्थात हमारे समापनी मूलधन और उत्तोलन अमाउंट बड़ो और प्रारम्भिक मूलधन और अतरिक्त मूलधन परिमाण कम सूतरा कि लाभ होने लिखे देव कि लाभ 
যেহেতু আমাদের এই ব্যবসা কি হচ্ছে লাভ হচ্ছে 20000 টাকা তাহলে আমরা লাভটা লিখে দেব তারপর কি করব উত্তরটা লিখে দেব উত্তরে আমরা কি লিখব লাভ 20000 টাকা তাহলে আমার গ নম্বরে বলেছিল জনাব আকাশে ব্যবসায় লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা অঙ্কটা করলাম এবং আমাদের কি হয়েছে লাভ হয়েছে তাহলে আমার গ নম্বর শেষ তাহলে তোমরা যেটা করবে বাসায় বসে অঙ্কটা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন তোমরা যদি অঙ্কটা প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমরা আরো ইজিলি বুঝতে পারবেন আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আর হ্যাঁ যদি ভিডিওটি তোমাদের নিকট ভালো লেগে থাকে বা তোমরা এই ভিডিওটি দ্বারা যদি একটু উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর যদি সবার আগে আমাদের ভিডিওগুলো পেতে চাও তবে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করো